എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഫോസിലിൻ്റെ പഴക്കം കണക്കാക്കുന്നത് മനുഷ്യരാണെങ്കിൽ ബർത്ത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നോക്കാം മരങ്ങളിലാണെങ്കിൽ അതിനുള്ളിലുള്ള വളയങ്ങളുടെ എണ്ണം വെച്ച് കണക്കാക്കാം എന്നാൽ ഫോസിലുകളിൽ അതിൻ്റേതായ ഇൻറ്റേണൽ ക്ലോക്ക് ഉണ്ട് രണ്ട് തരം കാർബൺ ആറ്റത്തിൻ്റെ റേഷ്യോ വെച്ച് കണക്കാക്കാം എന്നതേ ഉള്ളൂ നമുക്കറിയാം എല്ലാ ജീവനുള്ള വസ്തുക്കളിലും കാർബൺ ഉണ്ട് ചെടികൾ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ നിന്നും കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് വലിച്ചെടുക്കും കോംപ്ലക്സ് ആയ ഓർഗാനിക് മോളിക്കുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ അനിമൽസിൽ കാർബൺ വരുന്നത് ആ ചെടികൾ കഴിക്കുമ്പോഴാണ് എന്നാൽ ഒന്നിലധികം തരം കാർബൺ ആറ്റംസ് ഉണ്ട് പ്രധാനമായും കാർബൺ ആറ്റത്തിൽ ആറ് പ്രോട്ടോണും ആറ് ന്യൂട്രോണുമാണ് ഉള്ളത് നമ്മൾ അതിനെ കാർബൺ ടോൾ എന്ന് വിളിക്കും എന്നാൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗങ്ങളിൽ കോസ്മിക് റേ നൈട്രജനിൽ തട്ടി കാർബണിൽ ആറ് പ്രോട്ടോണും എട്ട് ന്യൂട്രോണുമാകും നമ്മൾ അതിനെ കാർബൺ ഫോർട്ടീൻ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് കാർബൺ ഫോർട്ടീൻ യുണീക്കും അൺസ്റ്റേബിളുമാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു മൃഗം ചത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ശരീരത്തിലെ കാർബൺ പതിനാല് ഇല്ലാതായിക്കൊണ്ടിരിക്കും എല്ലാ അയ്യായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി മുപ്പത് വർഷത്തിലും പകുതിയോളം കാർബൺ പതിനാല് ആറ്റം ഡി കെ ചെയ്ത് നൈട്രജൻ ആകും ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഹാഫ് ലൈഫ് ഹാഫ് ലൈഫ് എന്നത് ഒരു റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് വസ്തുവിന് അതിൻ്റെ അളവ് പകുതിയാവാൻ എടുക്കുന്ന സമയമാണ് അങ്ങനെ ഒരു ഹാഫ് ലൈഫ് കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ശരീരത്തിൽ നേരത്തെക്കാൾ പകുതി കാർബൺ ഫോർട്ടീൻ മാത്രമേ കാണുകയുള്ളൂ അടുത്ത ഹാഫ് ലൈഫ് കഴിയുമ്പോൾ മുക്കാലും തീരും പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് തീർന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും പക്ഷേ കാർബൺ പന്ത്രണ്ട് തുടക്കം മുതലുള്ള അതേ അളവിൽ തന്നെ നിലനിൽക്കും അങ്ങനെ കാർബൺ പന്ത്രണ്ടിൻ്റെയും കാർബൺ പതിനാലിൻ്റെയും റേഷ്യോ മെഷർ ചെയ്ത് എത്ര വർഷമായി ഈ ജീവി ചത്തെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം കാർബൺ ഡേറ്റിംഗ് അറുപതിനായിരം വർഷം വരെ കണക്കാക്കാം വളരെ പഴക്കം ചെന്ന ഫോസിലുകളിൽ സയൻറ്റിസ്റ്റ് ലോങ്ങർ ഹാഫ് ലൈഫുള്ള അൺസ്റ്റേബിളായ എലമെൻ്റാണ് ഉ